ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಟು ವಿಷಯ ಕನ್ನಡ ತರಗತಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜಯಾವಳೆ ನಾನು ಇಂದು ಕನ್ನಡ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂದಿನ ಪಾಠದ ಸೇಸಿಕೆ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇಂದು ಕೂಡ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರಗಳು ಈಜ್ಕೊಲ್ ಟು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಅವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಕ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕಿ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಕಿ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಕು ಕ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಕು ಕ ಪ್ಲಸ್ ರು ಕೃ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಕೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಕೈ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಒ ಕೋ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಕೋ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಸೌ ಕೌ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಂ ಕಂ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಹ ಕಹ ಹೀಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನೋ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಎಂದರೆ ನಡುವೆ ಸ್ವರವಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವ್ಯಂಜನಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಮುಂದೆ ಸ್ವರವು ಸೇರಿದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಎನ್ನುವರು ವ್ಯಂಜನ ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಂಜನ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ತುಪ್ಪ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನೋಡ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಪ ಪ ಪ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಪ ಪ್ಲಸ್ ಪ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಅಂದರೆ ಪ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಅದ ಅದೇ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಸಜಾತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ ಪ್ಲಸ್ ಪ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಂಜನ ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇದು ಸಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರವಾಗಿದೆ ತಮ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಇಚ್ಕೊಲ್ ಟು ಮ ಹಾಗೆ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಭ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಭ ಪ್ಲಸ್ ಭ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಟು ಭ ಹಾಗೆ ಹುತ್ತ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ತ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ತ ಪ್ಲಸ್ ತ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಇಚ್ಕೊಲ್ ಟು ತ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಅದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಎರಡು ಮೂರು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಮ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ತ ಪ್ಲಸ್ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಇಚ್ಕೊಲ್ ಟು ಮ ಅಂದರೆ ತ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಮ ಅನ್ನುವ ವಿಜಾತಿಯ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪ
ಸೂಕ್ತ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ನಾವು ಒತ್ತಕ್ಷರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ತ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅದು ಹೀಗೆ ಕ ಪ್ಲಸ್ ತ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಇಜ್ಕೊಲ್ ಟು ತ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನ ಪ್ಲಸ್ ಮ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಇಜ್ಕೊಲ್ ಟು ನ ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವ ಪದವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರ ಅನ್ನುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯ ಎರಡು ಮೂರು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ಕರೀತಾರಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ ಪ್ಲಸ್ ಟ ಪ್ಲಸ್ ರ ಅಂದರೆ ಮೂರು ವ್ಯಂಜನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವರ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಇದು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಆಗುವಂಥ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಟ್ರ ಇದನ್ನು ವಿಜಾತಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಂ ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜನಗಳು ಮಾತ್ರ ಒತ್ತು ಆಗುತ್ತವೆ ಸ್ವರಗಳು ಒತ್ತು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಬರೆಯುವ ಕ್ರಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ಒತ್ತಕ್ಷರ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದಿರ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಕ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವ ಪದ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ ಅಕ್ಷರ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಮತ್ತು ನ ನ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ನ ಪ್ಲಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಅದೇ ರೀತಿ ಡ ಅಕ್ಷರ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಡ ಪ್ಲಸ್ ಅ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿ ಗ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಬ ಪ್ಲಸ್ ಬ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಗುಬ್ಬಿ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣು ಕ ಪ್ಲಸ್ ಅ ನ ಪ್ಲಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಉ ಕಣ್ಣು ಹೀಗೆ ನಾವು ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು